Bonjour, in this uh, video, let's see some connectors about conclusion, how to conclude a conversation in French uh, with these uh, little words or expression so useful. How to connect ideas together, so it's another video, and here we are interested in concluding uh, the conversation, and we are going to see 10 expressions about that. The first one in French is tout bien considéré. Tout bien considéré, and the meaning is all things considered. So, actually, it's quite uh, easy to understand. Tout bien considéré. Tout bien considéré, ce n'est pas sérieux. So, all things considered is not important. Tout bien considéré, ce n'est pas sérieux. Tout bien considéré. Comme indiqué ci-dessus, comme indiqué ci-dessus, so use this sentence to conclude your idea as shown above, and for example, comme indiqué ci-dessus, nous pouvons dire que, so as shown above, we can say that, etc., etc., comme indiqué ci-dessus, as shown above, so above is ci-dessus. En un mot, well, this one is easy to understand, in a word, en un mot, to conclude, en un mot, rien n'était prêt. In a word, nothing was ready. En un mot. Après tout, après tout, after all, après tout, après tout, il n'est pas difficile de conclure. After all, it is not difficult to conclude. Après tout. Another one. En résumé. En résumé means in summary. En résumé. En résumé, nous devrons faire plus d'efforts. So in summary, we will have to make more efforts. En résumé. En bref. En bref. In brief. En bref, êtes-vous d'accord? So it's to conclude after a long conversation. So now you want to make it short. So, en bref, êtes-vous d'accord? In brief, do you agree? En bref. L'un dans l'autre, l'un dans l'autre is in English all in all. L'un dans l'autre. L'un dans l'autre, ce n'est pas une mauvaise idée. So, all in all, it is not a bad idea. L'un dans l'autre. En fin de compte, en fin de compte, ultimately, en fin de compte, en fin de compte, il a réussi à son examen. Ultimately, he passed his exam. En fin de compte. En fin de compte. En conclusion, a similar expression. En conclusion, in conclusion. En conclusion, nous avons perdu des clients. We lost some customers. En conclusion. And another one. En effet, or effectivement. Two uh, similar expressions. Indeed, in English. En effet, elle nous a beaucoup aidé, on nous a beaucoup aidé, with the connection. Indeed, she helped us a lot. En effet, or effectivement, elle nous a beaucoup aidé. Okay? So let's see a short conversation with some of these expressions here. Tout bien considéré, et comme nous l'avons vu ci-dessus, nous devrons nous intéresser davantage aux clients et moins aux produits. En un mot, nous devons tout changer. Ce sera la conclusion de notre réunion, mais en fin de compte, ce ne sera pas si difficile si nous travaillons ensemble. Donc, en bref, au travail. Ok Well, tout bien considéré, et en conclusion, c'est fini. Alors j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt, au revoir et bon français